C'est dur parce que moi j'essaie de suivre tes conseils, mais du coup parfois je ferme trop et je gagne plus. Alors voilà, je vais vous expliquer comment ça marche la jungle. Pour gang, quand est-ce qu'il faut gang, quand est-ce qu'il faut farm. Donc voilà, imaginons, c'est la game euh, du Rexai qu'on vient de voir. Donc il y a Draven euh, Real au bot, ok Donc nous, on, est, on, on joue Rexai, on start ici. Euh, après, on va aller faire le raid et on va aller faire les Krugs. Pendant qu'on fait les Krugs, on, nous, on avait envie de gang bot early. Sauf que Jinx Lulu, ça pêche pas du tout. Donc, du coup, ils vont reculer. Et nous, notre botlane, elle est là. Donc là, pendant qu'on fait les Krugs, nous, on doit se dire, ah bah là, je peux pas gank, en fait. Je peux tout simplement pas gank. Donc quand tu ne peux pas gank, à bas et tu te prends pas la tête, tu ne gank pas. Tu vas à tes loups. Pendant que tu fais tes loups, tu regardes au mid, tu jettes des petits coups d'œil. Et là, tu vois que le Malzar, il s'est fait push. D'accord Donc là, voilà, si tu fais tes loups, tu fais tes loups. Tu, bah du coup, tu bah, c'est pareil, tu peux toujours pas gank, donc tu fais tes ton bleu, tout simplement. Là, tu regardes au top ce qui se passe. Oh, tiens, le Atrox adverse, il a push. Et bah là, bam, j'y vais. C'est que ça, en fait, la jungle. C'est vraiment que ça. Le problème, c'est que vous, vous faites quoi Vous faites vos camps, comme ça, et après, vous regardez pas du tout la bot lane. Et du coup, vous allez au bot, Pff, sans raison. Vous savez pas pourquoi vous y allez. C'est une question d'opportunité si l'ennemi dépasse le milieu de sa lane. Voilà, exactement. Il faut tout le temps regarder les lanes. Si tu regardes pas les lanes, tu peux pas gank. Donc, il faut, c est, c est, lol, c'est que ce principe-là. Baelo, c'est que ça. Donc c'est pour ça que, en fait, on me dit souvent, ouais, mais Blanquette, euh, tu peux pas euh, AFK farm en bronze silver parce que les gens, ils vont troll après et tout. Mais j'ai jamais parlé d'AFK farm. J'ai jamais parlé d'AFK farm. J'ai parlé de farm en permanence tant qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est complètement différent. Et pour monter un elo, il faut s'entraîner à repérer les bonnes opportunités. Et commencez pas à réfléchir à, à faire du shadow le, de lane, etc. À faire des, des trucs tout bizarres, trop compliqués et tout. Commencez déjà par la base. Commencez par faire des ganks au bon moment. Si vous avez ça, vous allez, vous allez step up. Oh, c'est sympa ça. Bon, j'ai toujours pas la couleur, je crois. Bref, regardez, voilà, là, hop. Il y a la ligne qui traverse le milieu de la map, ok Ah, si, j'ai une couleur, voilà. Euh, donc la ligne traverse le milieu de la map À bas et low, le seul truc que vous devez faire Donc les rouges c'est les ennemis ok Le seul truc que vous devez faire C'est repérer les ennemis Qui sont du mauvais côté de la ligne Et Venir les gank Par contre quand les ennemis sont du bon côté De la ligne vous devez pas gank Tout simplement et à bas et low, je vous conseille pas de commencer à, à faire des euh, counters, euh, de, des coups de shadow, machin chouette et tout. Parce que vous n'avez pas encore la compétence pour vraiment track le jungle adverse. Si vous l'avez, si vous savez où est le jungler adverse, et que par exemple vous vous dites là, mon mid laner il est exposé à un gank, vous pouvez y aller. Vous restez dans ce buisson là, ok Et vous commencez à lancer votre reset et vous attendez de voir si le jungler adverse il va gank. Et le moment où vous pouvez vraiment back, c'est à quel moment C'est quand le mid laner il a complètement... Crash euh, la wave de sbires bleu. Ok. Donc là, une fois que tous les sbires bleus ils sont sous la, sous la tour, bah là vous pouvez back. Parce que du coup, le, le miner il a plus aucune raison de rester là. Sauf qu'à Baelo, pourquoi on fait pas trop ça et pourquoi c'est pas une stratégie très utile Parce qu'à Baelo, les miner quand, quand les sbires, quand leurs sbires sont sous la tour, ils vont aller taper la tourelle et ils vont mourir dans tous les cas. Donc autant pas perdre de temps. Tu vois ah voilà, très, très, très bonne question. Si on voit le jungle bot, on peut aller dans le jungle opposé. Ça, c'est le deuxième concept que vous devez absolument maîtriser. Donc ça, c'est voilà, on a parlé des ganks. Et après, on, a, on va parler aussi du coup de, du cross-map play. Donc ça, c'est très important aussi. Dès que vous voyez que le jungler, par exemple, il fait un gank bot, euh, ne courez pas au bot pour aider votre team. Pas du tout. Là, vous prenez euh, du coup hop, toute la jungle du jungler adverse. S'il n'y a rien... Vous essayez de faire un, un gang top, vous essayez de dive mid, vous essayez de dive top, vous prenez les rades, enfin voilà. En gros, quand le jungler adverse, il est du, de ce côté-là de la map, vous, vous devez trouver quelque chose à faire de, dans, dans tout l'autre côté, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Vous devez trouver un truc à faire. Après, libre à vous, il n'y a pas, pas qu'une seule bonne solution. Et aussi, un truc à faire que vous devez arrêter de faire, à Baelo. C'est les Drake. 
Ne faites plus les drakes. Jamais, 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 jamais. Faites les drakes que si votre AD carry fait le drake. Mais sinon, ça ne sert absolument à rien de faire les drakes. Le côté power farm dont tu parles, il marche jusqu'à master, tu penses euh, Clairement, mais même au-dessus. Enfin, genre. Euh... En fait, même en challenger. Genre. C'est juste qu'en challenger, il voit que des bonnes, des bonnes opportunités de gank en permanence. C'est pour ça que ça ressemble pas à du power farm, mais c'est po exactement la même stratégie que moi. C'est tu farmes et tu prends les bonnes opportunités, mais si t'as pas de bonnes opportunités, tu ne bouges pas de ta jungle. Agurin n'existe pas. Bah oui, Agurin, euh, c'est le, le mec qui a démocratisé les full clear sur Elise et Jarvan. Hein. Donc, euh, il, est, il est passé top 1 euh, euh, depuis 5 saisons, donc bon. Mais c'est pas... Ma stratégie, c'est pas du power farm. Le power farm, c'est quoi Le power farm, les gars, c'est tu ignores les opportunités de gank. Si tu vas jouer Shivana ou Markazer, tu vas faire des full clear en boucle. Même si tu as des opportunités de gank, tu les prends pas. C'est ça, du power farm. Moi, j'ai jamais encouragé le power farm. C'est de la merde, le power farm. Il faut pas power farm. Il faut juste farm tant que t'as pas... rien à faire sur la map. C'est différent. Quel est le moment Quand est-ce qu'il faut faire les drakes Ok, on va en parlant des objectifs, les gars. On va juste faire ça. <rire> comment, comment on fait les drakes Et pourquoi il faut pas faire les drakes à Baelo En gros, je rappelle, euh, les drakes, c'est quoi Drake égale 25 gold plus des petites stats inutiles. Ok, donc voilà, ça va me donner 5% d'AD, 5% de magic resist. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Toutes les stats des drakes, c'est à, à Baelo, ça change absolument rien. Donc voilà. Euh prend énormément de temps à faire, euh, fait beaucoup de dégâts. Quand le jungle égale beaucoup de gold et d'XP. Voilà, tout simplement. Bon, je, pour, je pourrais aller plus loin, je pourrais complexifier un petit peu, un petit peu les trucs en disant quand tu vas dans la jungle adverse, pendant que lui il fait le drake, tu peux poser des wards. Mais je vais le dire, je vais le dire. Euh, counter jungle bien plus efficace que de prendre un drake. Voilà. Imaginons, euh, je vais prendre les deux cas, ok euh, Vous, vous êtes le jungler, et vous vous dites... Alors, bon, déjà, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut faire les drakes, parce que ça, c'est la base de la base. Euh, déjà, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est qu'il y a un énorme problème. Donc là, ça, c'est quoi Ça, c'est des prios de lane, ça s'appelle. Euh, c'est vraiment la base de la base, et je, je suis médusé, absolument médusé, que... Euh, vous ne, vous, ne, vous ne pigiez pas encore ce concept, qui pourtant n'est pas très compliqué. C'est juste, si les ennemis sont proches de votre tour, ça veut dire que vous n'avez pas les prios. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là, du coup Si vous, vous commencez le Drake, bah, pour, et, et, et à quoi ça sert les prios, finalement Qu'est-ce qu'une prio À quoi ça sert Bah, si vous commencez à faire le Drake, lui, il a crash sa wave, ok, donc du coup, il va pouvoir, tout simplement, hop, il va pouvoir passer par là, ok Peut-être qu'il va même pas vouloir check le Drake. Peut-être que lui, juste, il se dit, vas-y, je vais aller gangbot. Donc, il va passer par là, tic tac tic. Oh, putain Il y a, y a une Rek'Sai, il y a 20% HP qui est en train de faire le Drake. Bah, il va te tuer, tout simplement. Et toi, tu vas dire, eh, mais moi, mon mid laner, il a pas bougé. Mais, en fait, ton mid laner, il est en train de se concentrer sur faire ses lastites euh, sous, euh, sous la tourelle. Tu ne peux pas lui reprocher. Et du coup, bah, en fait, euh, eux aussi, ils peuvent venir. Hein, genre, il y a tout le monde qui vient. Il hein. y a tout le monde qui vient, lui, il vient aussi. Donc euh, voilà, donc ça voilà, ça c'est la situation, ici, si vous faites ça, euh, c'est qu'il y a un énorme problème, personne ne doit faire cette erreur même en bronze, c'est vraiment mathématique, vous n'avez pas les prios, vous ne faites pas le drake. Voilà, donc, et déjà qu'il ne faut pas faire les drakes, si en plus tu fais les drakes sans prio, c'est le truc qui me fait le plus péter un plomb du jeu, quand je vois ça. Bref, euh, hop. Après, bon, évidemment, enfin euh, voilà, euh, moi ça fait 12 ans que je joue à LOL, donc <rire> c'est. Mon métier c'est de jouer à LOL, voilà, c'est normal que, que, que ça me fasse péter un plomb, alors que vous, vous avez probablement euh, un métier, vous avez un salaire à la fin du mois, euh, vous avez une vie, euh, voilà, c'est normal de. <rire> Faut dédramatiser au bout d'un moment, quoi. Bref, euh, du coup, deuxième truc. Pourquoi c'est pas si utile de, que ça de faire les Drake Regardons. Euh, imaginons là, voilà, vous, vous avez les prios Donc là, c'est une bonne situation ça pour faire un drake Bonne situation ça, scribe C'est une bonne situation pour faire les drake Pourquoi Bah parce que du coup, là, vous allez faire le drake Et là, vous avez besoin d'aide parce que le jungler adverse, il vient check Et là, bam, ton mid, il vient Tes laners, ils viennent, tout le monde est content GG well played Pourquoi c'est de la merde de faire les drakes à Baelo Parce que ce qui va réellement se passer Quand tu fais un drake à Baelo, tout seul, c'est que tu vas venir ici tu vas te retrouver 40% HP, tu vas spamping pour de l'aide, 
Ce qui va se passer, c'est ça. Tu vas mourir, tu vas perdre le Drake, tu vas perdre la game. Et là, tu vas dire... Et là, tu vas venir sur mes vidéos YouTube et tu vas me dire... Eh, les blanquettes, il y avait les prix au-delà, du coup, je pouvais faire un Drake, mais tu n'es pas vu, je vous Et c'est vraiment ça, je vous jure que quand je vous lis vos commentaires, c'est vraiment ça dans ma tête. Donc, juste, tout simplement, arrêtez de faire les Drake. <rire> tout simplement. Voilà, c'est simple. Ne faites plus les Drake. <rire> Euh, et en plus, voilà, encore une fois, euh, ça donne pas beaucoup de gold, ça donne pas d'XP, donc ça, ça, ça sert vraiment à rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à la place de faire les Drake Eh ben, vous fermez votre jungle, et vous continuez de fermer votre jungle en boucle, et vous attendez de voir des opportunités de gank, par exemple, voilà, là, bam, bam, petit gank, on tue le mid laner, ça dégage, là, on voit que du coup, le jungler adverse, il fait le gank au bot, du coup, qu'est-ce que je fais Bah, je prends toute la jungle, pam, 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 euh, lui, il continue à push, toute ta team est morte, Ok, donc échec et mat ici, tout, tout, tout le monde est mort. Bah toi, tu prends toute la jungle. Là, ton top laner, il a push ici. Bah du coup, vu que le jungler Levas, il est pas là, bam, tu gank là, tu prends le kill. Lui, il dégage, bam, 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 vous prenez des gold. Là, ils prennent beaucoup, vous, vous prenez beaucoup. Tout le monde reset. Hop, voilà, ça recommence. Lui, il reset. Toi, tu reset. Lui, il revient. Lui, il revient. Tu reviens. Là, lui, vu qu'il il a reset, hop, le support, ils arrivent là comme ça. Ton support, il est là. Euh, ton ADC, il a disparu. Il est parti là. Voilà. Donc là, tout le monde a reset. Là, on revient ici. Eux, ils ont la prio. Qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être qu'on peut gank directement là. On les tue. Bam, bam, bam. Voilà. C'est ça en permanence. Repérer des opportunités de gank. Mais par contre, si quand tu reviens ici, que eux, ils sont là, et que eux, ils sont là, et que là, hop, hop, il a tué un gank, là, c'est pas bon. Voilà, c'est juste ça, la jungle. Herald vaut pas le coup aussi. Alors, Herald, Herald est incroyable. Herald, pour le coup, tu peux, tu peux le solo. Il faut le forcer. Ça te donne 300 gold, mais même encore plus que ça. Euh, donc, clairement, l'Herald, il faut vraiment jouer autour. Hein. Il faut vraiment jouer autour. Euh, dès que tu vois... En fait, l'Herald, quand est-ce qu'on fait, du coup Alors, voilà, c'est ça la, di la, la différence euh, de cross-map play, c'est ça. En fait, quand le jungler est là, là, tu vas directement rush l'Herald. Tout de suite, tout de suite. Si t'as le temps de prendre son raid avant de faire les rails, tu vas prendre son raid ou de prendre ses raptors, tu vois. Si t'as le temps de prendre juste un petit camp au jungler adverse avant de faire les rails, t'en prives pas. Mais, fais-moi ce putain des rails. Par contre, la différence, c'est que si lui, il est là, et que toi, tu dis, ok, donc là, Blanquette, il m'a dit quoi Il m'a dit de faire un cross map play. Donc, une fois que le jungler adverse, il est de ce côté-là, moi, je fais un, un place du côté opposé, donc de tout ce côté-là. Et donc là, je peux, tu peux dire, ah bah ok, bah je vais faire le Drake. Non, tu fais pas le Drake, toujours pas, pourquoi Parce que c'est le même truc que tout à l'heure. Euh, Peut-être que ton mid laner, même s'il a la prio, ok, d'accord, il fait ça, toi tu fais le Drake, après lui il va back, du coup lui il va vouloir venir voir, il, te, il voit, il te tue. Donc c'est pareil, tu vois, il y a trop de facteurs, trop de variables, c'est du bas et et on peut pas leur faire confiance, donc ne, ne fais pas confiance à tes teammates. Pourquoi on a le droit de faire les rals par contre Pourquoi on a le droit de faire les rals et pas le Drake en cross map play Parce que les rals ne fait pas de dégâts. Les rals ne fait pas de dégâts. Donc si l'ennemi vient, c'est fine, t'es full HP, t'es tranquille. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire les, les drag. Et en plus aussi, les rals donnent 300 gold, le drag ne donne pas de gold. Donc quand le jungler est topside, nous ce qu'on veut faire, c'est prendre toute la jungle du putain de jungler adverse. Voilà, écoutez, je pense que là on peut s'arrêter là, c'était vraiment les cours de jungle de basique de Baelo. Si vous respectez euh, cette euh, loi fondamentale, enfin ces trois lois fondamentales qui sont le cross map play, euh, bien farm et bien gank, bah je pense que vous allez monter en elo, tout simplement. Si on connaît la position du jungler ennemi et qu'on sait où il va gank, le mieux c'est le counter gank ou toujours aller à l'opposé C'est une très bonne question, c'est une très très bonne question. Euh, si t'as le temps de counter gank et que tu sais que ça va marcher, counter gank. Mais moi, je te parlais là, en fait, du cross map play, quand tu vois le jungler apparaître sur la map, par exemple, genre, imaginons, tu vois, t'es là, ok, tu, re, tu viens de reset, et là, tu vois que le jungler est là. Bah, t'as pas le temps d'aller jusqu'à là. Du coup, hop, on va par là. <rire> Mais effectivement, ta question, toi, c'était plus, euh, voilà, donc là, imaginons, t'as as une ward ici, ok, t'as une ward là. Donc là, hop, putain, il est en train de faire son bleu, toi, t'es en train de faire ton raid. Et là, tu vois qu'il a son red buff sur lui, donc ça veut dire qu'il a clear son top side, ok Donc toi, ce que tu peux faire, bah, c'est venir ici, et, si et par exemple, aider ta team à push, tu vois. Comme ça, lui, au moment où il gank, bam, counter gank, et là, c'est big. Mais ça, c'est des notions très avancées, qui ne conviennent pas au silver et au gold elo. Mais si tu y arrives, c'est très bien pour toi. Si tu y arrives, ne t'en prive pas. Mais pour moi, t'as pas besoin de ces notions-là pour monter en elo euh, en dessous de master. <rire>